हाई एव्री वन प्रीविय क्लास वट इज़ मल्टीप्लेक्सी अने टापिक चूसा सो कंप्यूटर नैटवर्क मल्टीप्लेक्सी मन की डिफरेंट टाइप आफ् टेक्नीक्स उ सो डिफरेंट टाइप आफ् मल्टीप्लेक्सी उ अंदर मन यूजेवे थ्री टाइप फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी वेव लेंथ डिवजन मल्टीप्लेक्सी अं टाइम बेस्ड मल्टीप्लेक्सी सो अंदर द फस्ट कैटगरी वे सर की फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी ऐक्चुअल मन की मल्टीप्लेक्सी मल्टीप्लेक्सर अं डी मल्टीप्लेक्सर कांबिनेशन मन की थ्री टाइप टू टाइप आफ सिग्नल ऐक्चुअल मैं मेन यूज दट इज़ एनलाग् अं डिजिटल सिग्नल सो बोथ सिग्नल मन मल्टीप्लेक्सी द्वारा मल्टीप्लेक्सर अं डी मल्टीप्लेक्सर कांबिनेशन सिग्नल अने पास उम्मीद सो इंदो मन की यूज थ्री टेक्निक फस्ट टेक्निक वे सर की फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी इधी एनलाग् टेक्निक डिजिटल टेक्निक अंत दिस् एनलाग् टेक्निक सो इंद फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी मन एम चाहे एदेते अवैलबल बैंड विट आफ मीडियम उम्मीद ट्रांसमिटे मीडियम अनेफरेंट टाइप सो अंदर ट्रांसमिटे मीडियम ओक बैंड विदे दाँ डिफरेंट चानेल कईड सो समाइम्स चानेल को वे सर अंत और सिच्युवे बैंड विट अने अवैलबल उड़ा वेरे सिच्युवे तक उड़ी सो अड़ना अवैलबल बैंड विदे दाँ मन सब चानेल क डिवेड इन फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी सो अंदर एवते थ्री चानेल और फोर चानेल कईडो ईच अंड एव्री सिग्नल की डिफरेंट फ्रीक्वे मन सैटो फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी मन मलिपल डिवेड इंडिविजुअल वाट की सिग्नल अने फ्रीक्वे अने प्रोवैड चयु सो अंड इकोटे इनपुट सिग्नल अने डिजिटल फाम इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एनलाग् फाम अं मन की रे सिग्नल दट इज़ डिजिटल अंड एनलाग्न इध इनपुट सिग्नल डिजिटल वाट एनलाग् फार्मे की कन्वर्टे प्रोसीजर इन फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी सो दी मन यूजा रेडियो यूजा टीवी नैटवर्क मन एक्वेद जरूर सो दी संबंधी अडवांटेजेस एंटे द मॉड्युलेषन अंत इकड मलिप्लेक्सर नीचे डी मलिप्लेक्सर की मैं एपड़ता मॉड्युलेषन चुनामो अभी चाल ईजी का पर्फॉम चयु अंड सिंक्रनजे अने अवसर ले सो मन एपड़ना ट्रांसमिट ट्रांसमीटर नीचे रिसीवर की मैं ट्रांसफर से आ टाइम वेरे कांबिनेशन तो सिंक्रनजे एट अवसर लेकिन डैरक्ट ट्रांसमीट नीचे रिसीवर की मन सिग्नल ट्रांसफर चयु अंड इकड नंबर आफ् सिग्नल लज् नंबर आफ् मोर नंबर आफ् सिग्नल मन ट्रांसमीट चयु इन फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी सो इक वन मोर् थिंग डिजडवांटेजेस उन्कंटे फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी मन अनदर मोडल की वेलाली अंत दाटो एवो कोई डिजडवांटेजेस उ मैं नैक्स्ट लैवल की वेतम सो इंदो डिजडवांटेजेस जनरल कम्यूनिकेसन चानेल्स एवं उन्यो अभी लो बाई बैंड विट यूज वाल वाट चानेल मेटन चेयटा का अभी मन की कोई टिपिकल अंड इध ओनली लो स्पीड चानेल के मन टेक्निक अनेफिशिट यूज चेयल हई स्पीड चानेल की एफिशिट यूज अवेपड़ते मन मध्य बैंड विट अने पास फ्रीक्वे अने पास क्रास्टा प्रॉब्लम अने मन की वे सिचुवे इन फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी सो द नैक्स्ट कैटगरी सैकेंड कैटगरी वे सर की वेव लेंत मल्टीप्लेक्सी वेव लेंत मल्टीप्लेक्सी मन की चला इंपारटे थिंग्स उ बट इकड कोई अडवांटेजेस अं डिजडवांटेजेस बिकाज इट ईज आलो एनलाग् टेक्निक सेम ऐस एफम एलाइए मनमो दट फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी सेम अला वेव लेंत मल्टीप्लेक्सी यूजा सो इक चेजे अंत मन फैबर आपटिक्स अने यूजा सो अक् जस्ट नार्मल मन फ्रीक्वे एलते पास इक फैबर आपटि आपटिक्स अने यूजा अला वेव लेंत डिवजन मल्टीप्लेक्सी डिफरेंट सिग्नल इंक्लूड चेयटा की आपटिकल और लाइट सिग्नल यूजा दट इज़ नथिंग बट फैबर आपटिक सो इक आपटिकल और लाइट सिग्नल मन यूजा अला कंबइनिंग अं स्टिंग द लाइट एदेते मन इक बेस्कनामो लाइट आ लाइट ने कंबइनिंग का स्टिंग का अभी वित् प्रिजम टेक्निक मन दी चेयटने जो सो इक कांबिनेशन लाइट यूज वाल सिग्नल अने चाल एफिशिट कंपेटिवली फ्रीक्वे डिवजन मल्टीप्लेक्सी इकड मल्टीप्लेक्सर अने प्रिजिम हेल्प तो मन की कंबईन सिग्नल अंड वाट कांपोजिट एवं कंबईन सिग्नल कांपोजिट उ दाँ आपटिकल फैबर् केबल द्वारा ट्रांसमिटा की 
ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ బిఫోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్లో మనం ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం ఏదైనా సరే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అవైలబుల్ బ్యాండ్ విట్ని డివైడ్ చేస్తున్నామని చెప్పుకున్నాం బట్ ఇక్కడ మనం కంపల్సరీ యూజ్ చేయాల్సింది ఆప్టికల్ ఫైబర్ అలానే మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసినట్టు మీడియాలో కూడా మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది చాలా ఎఫిషియంట్గా ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనం యూజ్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం సో దట్స్ వై ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ మల్టీప్లెక్సింగ్లో మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క యూజెస్ అనేవి ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ నార్మల్ వేలో తీసుకున్నాను మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ తీసుకుంటే అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఏ బీ అండ్ సో ఆన్ ఎన్ సో దీన్ని మల్టీప్లెక్సర్కి మనం మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ని సెండ్ చేస్తున్నాం ఈ మొత్తం కూడా సింగిల్ సిగ్నల్ కింద మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ లైట్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఫైబర్ ఈ ఫైబర్ ద్వారా మనం మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం సో దాన్ని ఇంకా డెప్త్గా చూడాలి అంటే మనకి లాండా వన్ లాండా టూ లాండా త్రీ అనేవి త్రీ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ విత్ మల్టీప్లెక్సర్ కంబైన్డ్ లాండా వన్ ప్లస్ లాండా టూ ప్లస్ లాండా త్రీ సో అగైన్ దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం త్రీ మళ్ళీ అవుట్పుట్కి వెళ్ళేసరికి అవి డిఫరెంట్ టైప్ వాళ్ళు కదా సెపరేట్ టైప్ వాళ్ళు కదా సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ లాండా వన్ లాండా టూ లాండా త్రీ ఓకే సో ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫైబర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ వేవ్ లెంత్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ని కంబైన్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం సో అలా కంబైనింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం సో దీంట్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఫుల్ డూప్లెక్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి హాఫ్ డూప్లెక్స్ అండ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాం సో ఫుల్ డూప్లెక్స్ అనేది ఇక్కడ మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అలానే కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు సిగ్నల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు సో ఇలా మనకి ఈజీయెస్ట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కంపారిటివ్లీ ఎఫ్డిఎంతో పోలిస్తే మనకి వేవ్ లెంత్లో కొంచెం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలానే హై సెక్యూరిటీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇన్ వేవ్ లెంత్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సో ఇక్కడ ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆప్టికల్ అనేది యూజ్ చేయటం వల్ల ఆప్టికల్ అనేది మనకి చాలా కాస్ట్ బికాస్ అది చాలా ఎఫిషియంట్గా వర్క్ చేసేది ప్లస్ అదొక క్వాలిటీ ఐటమ్తో తయారు చేయబడింది కాబట్టి దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దాన్ని తీసుకోవాలి అంటే మనం కొంచెం కాస్ట్ అనేది అక్కడ ఇన్వెన్స్ చేయాలి ఉంటుంది సో దానికోసం ఆ కాస్ట్ పెడుతున్నాం కాబట్టి కంపారిటివ్లీ ఎఫ్డిఎంతో పోలిస్తే దీనికి కాస్ట్ కొంచెం మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ద నెక్స్ట్ డిజడ్వాంటేజ్ సమ్టైమ్స్ ఈ బ్యాండ్ విత్ని పాస్ చేసేటప్పుడు ఇనీఫిషియంట్గా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో బ్యాండ్ విత్ అనేది కొంచెం వేవ్ లెంత్లో ట్యూన్ చేసేటప్పుడు ఇనీఫిషియంట్గా పాస్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ త్రీ టైప్స్లో టూ టైప్స్ చూసాం దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ వేవ్ లెంత్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ ద థర్డ్ కేటగిరీ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంపారిటివ్లీ అక్కడ ఎఫ్డిఎం అండ్ వేవ్ లెంగ్త్తో పోలిస్తే మనకి టైమ్ డివిజన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ బికాస్ ఇది డిజిటల్ టెక్నిక్ ఆ రెండు కూడా ఎన్లాక్ టెక్నిక్స్ అయితే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది డిజిటల్ టెక్నిక్ ఈ డిజిటల్ టెక్నిక్లో మెయిన్గా బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ అంటే మనం ఒక టైం పెట్టుకుంటాం ఆ టైంను బట్టి మనం పాస్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో మీరు ఛానల్ని కానీ లింక్ని కానీ ఏదైనా సరే డిఫరెంట్ డివైడ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం పాస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ టోటల్ అవైలబుల్ టైం ఏదైతే ఉందో ఒక ఛానల్కి దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ మన దగ్గర ఫైవ్ యూజర్స్ ఉంటే అవైలబుల్ టైం డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేస్తూ మనం ఆ ఛానల్స్కి టైం అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో దట్స్ వై ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను విత్ డిఫరెంట్ టైం సో ఇక్కడ ఛానల్ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో మనం టోటల్గా డివైడ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఉంది దట్ ఈస్ సింక్రానస్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఎ సింక్రానస్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సో ఇక్కడ సింపుల్ థింగ్ సింక్రానస్ అండ్ ఎ సింక్రానస్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ డయాగ్రామెటికల్గా మీకు చూపిస్తాను సింక్రానస్ అండ్ ఎ సింక్రానస్ అనేది సో మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అనేది ఇస్ జస్ట్ నార్మల్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ నుంచి మనం ఎన్
పాస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఎనీ డివైస్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో ఒక డివైస్ పాస్ చేసాం కానీ దానికి ఎటువంటి డేటా సెండ్ చేయడానికి ఇవ్వలేదు ఆ కేసులో కూడా టైం స్లాట్ అనేది మనకి ఎంటీగానే ఉంటుంది సో అంటే అంటే మనకి అక్కడ ఈచ్ డివైస్కి టైం స్లాట్ అనేది అలాట్ చేసేస్తాం దానికి మీరు డేటా సెండ్ చేయండి డేటా సెండ్ చేయకపోనండి మనం టైం అనేది అలాట్ చేసేస్తాం ఇన్ ఎస్ ఇన్ సింక్రానస్ మోడ్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఇన్పుట్స్కి కూడా మనకి ఫోర్ టైం స్లాట్స్ అనేవి అలాట్ చేసేస్తాం సో ఇందులో యాక్చువల్గా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసేయచ్చు అండ్ మనం ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఎలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ అయినా మనం ఈజీగా పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు బట్ డిజడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి మీరు అసలు డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి లేనప్పుడు దానికి టైం స్లాట్ ఎందుకు ఆ టైం అనేది మనం వేరే దానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అది మనకి మెయిన్గా డిజడ్వాంటేజ్ ఇన్ సింక్రానస్ బట్ ఏ సింక్రానస్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నా బట్ డేటా పాస్ చేసేది ఓన్లీ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ అయితే ఆ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ కాంబినేషన్తోనే మనం మల్టీప్లెక్సర్లో డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం సో ఒకవేళ అక్కడ మనం డేటా అనేది లేకపోతే అది ఎంటీ స్లాట్ కిందే ఉంచేస్తున్నాం ఓకే సో అక్కడ మనం ఎక్కడ డేటా అనేది తీయకపోతే అక్కడ ఫ్రేమ్కి కానీ దానికి కానీ మనం ఎక్కడ టైం అనేది అలాట్ చేయకుండా ఎంటీ స్లాట్స్ కింద వదిలేస్తున్నాం సో దీనివల్ల ఈచ్ స్లాట్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి డేటా కంటైన్ చేస్తుందో దానికి మాత్రమే మనం పాసింగ్ అనేది చేస్తున్నాం బికాజ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అడ్రస్ అండ్ డేటా ఈచ్ స్లాట్ కంటైన్స్ అడ్రస్ అండ్ డేటా సో మీరు ఏ డేటా అయితే పాస్ చేస్తున్నారో ఏ స్లాట్ నుంచి అయితే డేటా పాస్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన అడ్రస్తో మనం పాస్ అవుతున్నాం సో పాస్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్కడైతే డేటా లేదో దాని యొక్క ఎంటీ స్లాట్ నుంచి అది అసలు పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్మల్గా మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ సింగ్స్ ఏ బిసిడి సో ఇక్కడ ఏ బిసిడి అనేవి మనం తీసుకున్న సెండింగ్ పార్ట్స్ అయితే దానికి సంబంధించిన అడ్రస్ అండ్ దానికి సంబంధించిన డేటా రెండు కూడా కాంబినేషన్గా మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి ఇన్ ఎసింక్రానస్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ సింక్రానస్ కి అండ్ ఎసింక్రానస్కి డిఫరెంట్ సింక్రానస్లో మనకి ఎంటీ స్లాట్స్ కూడా అంటే డేటా లేని స్లాట్స్ కూడా మనకి మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి బట్ ఎసింక్రానస్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఏవైతే డేటా కంటైన్ చేసిందో అది మాత్రమే పాస్ అవుతుంది దానివల్ల ఇందులో అడ్వాంటేజ్ దెర్ ఈజ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ అంటే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంపల్సరీ మనం ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఫ్రేమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మల్టీప్లెక్సింగ్లో ఫ్రేమ్స్ అనేవి కామన్గా తీసుకోకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకుంటున్నాం సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ వెయిటింగ్ టైం అంటే ఈ స్లాట్కి ఈ టైంకి మనం ఫిక్స్డ్గా ఒక టైం ఇంటర్వెల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతాం ఇన్ ఏ సింక్రానస్ టైం డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సో టోటల్ మనకి మల్టీప్లెక్సింగ్లో త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ సెకండ్ థింగ్ వేవ్ లెంత్ అండ్ థర్డ్ వన్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సో ఈ త్రీ టైప్స్లో కూడా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డయాగ్రామెటికల్గా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ థ